ഹായ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എറണാകുളത്താണ് എറണാകുളത്ത് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലിവിടെ മഹേഷ് നാരായണൻ ഫസിൽ ചിത്രം മാലിക്കിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അവിടെ വന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരായ നടൻ ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വന്നത് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഹായ് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ നമസ്കാരം വസ്ത്രാലങ്കാരം ഇന്ദ്രൻസ് പിന്നെ കോമഡി ആക്ടർ ഇന്ദ്രൻസ് പിന്നെ അതിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് ഇപ്പം സ്വഭാവം എന്താണ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഇന്ദ്രൻസ് ഈ മൂന്ന് ലെവലിൽ ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ വളർച്ച ഈ വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യം അതിൽ തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ്യൂമ് അഭിനയം അവിടെ നിന്ന് കോസ്റ്റ്യൂമ് പിന്നെ അടുത്ത സിനിമയിലോട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു അഭിനയം കോമഡി കോമഡി സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ബാക്കി സീരിയസും ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതായി എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ റോളുകൾ ചെയ്യുമ്പം കഥ കിട്ടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റഡി ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് അത് എല്ലാവരും ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില ചില വേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരുപാട് ഒഴി ഒതുങ്ങിയിരുന്നൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാവുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ശ്രമമൊക്കെ ഞാൻ നടത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തിറങ്ങിയ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒന്ന് രക്ഷാധികാരി വിജയിലെ ആ ഒരു കുത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന മാനേഴ്സും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അപ്പോത്തിക്കരി സിനിമയിലെ ആ കഥാപാത്രം അച്ഛൻ റോളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര രണ്ടും രണ്ട് മാനേഴ്സുകൾ ആ മാനേഴ്സുകളൊക്കെ ഭയങ്കര കൃത്യമാണ് അതൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നാട്ടിലുള്ള പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ തന്നെ ഉത്തരവാദിത്വവും അവർക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വശമതനാവുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെല്ലുന്നതായിരിക്കില്ല ഡയറക്ടർ കരുതി വെച്ചേക്കുന്നത് അവരത്ര കൃത്യമായിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് ചലനോ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം താളം ഒക്കെ അവർ കൃത്യമാണ് അപ്പം രക്ഷാധിപായി ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ അദ്ദേഹം അയ്യതോ അങ്ങനത്തെ ഒരാളുണ്ടത് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോത്തിക്കരി ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുപോലെ മാധവ് രാംദാസ് സാറ് അതുപോലെ ഒരു ഡയലോഗൊക്കെ പറഞ്ഞ് തരുന്നത് കേൾക്കുമ്പം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പാവം നമ്മളിലേക്ക് നിറയും അപ്പം അത് അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിന് ഒട്ടും ഞാനല്ലാണ്ട് നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ നന്നായി പോകുന്നതാവും തോന്നാറുണ്ട് കാരണം എന്റെ ഞാന് ശീലിച്ച കുറെ കുറച്ച അഴിഞ്ഞാട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതെന്റെ ശരീരവും എന്റെ കഴുത്തും എന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടി കളിച്ചോണ്ടിരുന്നതല്ലേ അതിനൊന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഒരു 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 ശ്രമമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര കൊതിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നും അങ്ങനെ ദയ അങ്ങനെ ഞാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ തന്നെ തോന്നാ വിചാരിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അത് ചെയ്യണം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് തന്നെ അങ്ങനെ പറ്റില്ലാത്ത റോളുകളോട് നോ പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി ഒന്നും വരാറില്ലല്ലോ വളരെ കുറച്ച് പേര് അത് ദൈവമേന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു എന്ന് ഞാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്താൽ മതിയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ അപ്പോ മറ്റേ എന്തോ മൺട്രോ തൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടത്തില് ജീവൻ മനു ആ ഡയറക്ടർ വന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നിട്ട് പോയപ്പോ എനിക്കൊരു സംശയം രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് വൈദ്യനും ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഇതായിരുന്നോ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് അതിൽ മറ്റേ നെടുമുടി നെടുമുടി ചേട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ തിലകൻ സാറൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭരത് ഗോപി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു 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 അത്രയും വലിപ്പം തോന്നുന്നൊരു കഥാപാത്രമോ അപ്പം ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മാറിപ്പോ ഈ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ എനിക്കുള്ളത് എന്ന് സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇതാണോ അതെ മറ്റേ അല്ല അത് തന്നെയാ അത് ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്താൽ മതിയോ എന്നെ ചോദിച്ചോളൂ പിന്നെ എല്ലാം എല്ലാം ഒരാ നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ആ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗമായിരിക്കണം അപ്പൊ അത് നമ്മള
ആക്ടിംഗ് ജീവിതമായാലും എന്നെ എന്നല്ല പുസ്തകം എല്ലാ വ്യക്തികളിലും മാറ്റം വരുത്താൻ പവറുള്ളൊരു മരുന്ന് തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വേറെ അധികം പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആദ്യം മാറ്റാനും കൂടെ അത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നാടകമായാലും സിനിമയായാലും അത് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരുപാട് നടന്മാരും നടികളും ഒക്കെ ഇല്ലേ ആ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കും അതുപോലെ പുസ്തകത്തോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മുമ്പേ പോയ നടന്മാരൊക്കെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാരാണ് നടനായാലും അത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സ് ഓടിപ്പോവും അത് ചാ ചാർലി ചാപ്ലിൻ ഒന്നും കേട്ട് നാഗേഷ് ജഗതി ചേട്ടൻ കുതിരവട്ടം പപ്പു ബഹദൂർക്ക അടൂർ പാസി പോലെ അങ്ങനെ അത് ആദ്യകാലത്തുള്ള പിന്നെ ഭയങ്കര ബലമുള്ള കാര്യം നസ്രുദ്ദീൻ ഷാ പോലിങ് നസ്രുദ്ദീൻ ഷാ പിന്നെ ഭരത് ഗോപി സാറ് നെടുമുടി ബി തിലേൻ സാറ് മമ്മൂക്ക ലാൽ സാറ് വിജയരാഘവൻ ജനാർത്ഥന എല്ലാവരും എല്ലാം ഓരോ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് അവരെന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാറുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ അനുകരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഒന്നും ഞാൻ കട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും നല്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും റോളുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാറുണ്ട് ആദ്യം ആരോടെ ചോദിക്കാറത് ഞാൻ ചെയ്താൽ ശരിയാവുമോ അങ്ങനെ ഞാൻ ആകെ ക്യാരക്ടർ ഒരു സംശയം തോന്നി മനസ്സാറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചു പിന്നീട് അങ്ങനെ പിന്നെ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എന്നിൽ എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ കെൽപ്പുള്ള ഡയറക്ടർ അടുത്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളത് അഭിനയിക്കാൻ പോകാൻ തുടക്കം പോലെ തന്നെയും ഭദ്ര സാറും അല്ലെങ്കിൽ സിബി മലയിൽ കമൽ സാറ് തുടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് എം ബി സുകുമാരൻ നായർ സാറ് പിന്നെ അങ്ങനെ മാറി മാറി അടൂർ സാറും ടി വി ചന്ദ്ര സാറും അങ്ങനെ കുറേ വലിയ ആൾക്കാർ കൂടെയൊക്കെയാണ് അപ്പം അവരെയൊക്കെ ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് എന്താണ് എന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി തീർക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ താളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാസ്റ്റർമാർ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെയാണ് അവരെങ്ങോട്ട് വളച്ചാലും വളഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഇതിൽ നമ്മൾ അത്രയും മയപ്പെട്ട് നിന്നു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബിജു ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അവർ നമ്മളെ താൻ തോന്നിയായിട്ട് വിടുകയൊന്നുമല്ല അവർക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് നമ്മളതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മതി ഇല്ല അങ്ങനെ പണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചു സുരേഷ് ഉണ്ണിത്താൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഡയറക്ടർ സുരേഷ് ഉണ്ണിത്താനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നാടകമായിട്ടൊക്കെ നാടകത്തിന് പോവുകയും മത്സരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പം പണ്ട് നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രേം നസീർ ട്രോഫി നാടക മത്സരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അന്ന് അമച്ചർ പ്രൈസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാനത് സൈക്കിളിൻ്റെ പുറകെ വലിയ കൊപ്പ സൈക്കിളിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ വെച്ച് സുരേഷ് ഉണ്ണിത്താനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറൊക്കെയാണ് ഇച്ചിരി കൂട്ടത്തിൽ മുതിർന്ന ആളല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ സി എസ് ലക്ഷ്മണൻ എൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂമർ എൻ്റെ ചീഫായിരുന്ന ആൾ പിന്നെ ഒരു ചേട്ടൻ മോഹൻദാസ് എന്ന മേക്കപ്പ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ മുഖാന്തരമാണ് ഞാൻ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമൊക്കെ അഭിനയം നിൽക്കും ഞാൻ കാണിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ മിടുക്കനാണ് എനിക്ക് വല്ലതും കൂടെ സഹായം ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരിക്കും പിന്നെ വലിയ കൂട്ടായിട്ട് ഒരുപാട് പടത്തിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റായിട്ട് കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവർ തന്നെ സഹായിച്ചു പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം അവർ പറയും സുരേന്ദ്രൻ നാടകത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇച്ചിരി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ 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 തന്നിട്ടുള്ളതാണ് പത്മനാഭ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതും സുരേഷ് ഉണ്ണിത്താണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് അവാർഡുകൾ പുരസ്കാരങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പം ഷാങ്ഹായ് ഫിലിമിസ്റ്റിയിൽ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് എന്തായിരുന്നു അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആരും ഏതൊരു നടനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരു റെഡ് റെഡ് കാർപ്പറ്റ് എത്തിക്കൂടാത്തത് അതങ്ങനെ വള്ളിപ്പുള്ളി തെറ്റാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്വപ്നം പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കുക എൻ്റെ ആത്മാവൊക്കെ എന്നെ ഒന്ന് ഓടി തളി കളഞ്
നമ്മളെ മലയാള സിനിമയിലെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ചോദിച്ചോ ഞാൻ അവരെ സംബന്ധിച്ചൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ചെന്നെത്താൻ പറ്റുന്ന ചില പോയിൻ്റ് ഇത് അതൊരു ഭാഗ്യം കൂടാ അങ്ങനെ അങ്ങ് വന്നു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഏറ്റവും നിരാശനായ സമയം എപ്പോഴാണ് സിനിമയിൽ ഇല്ല നിരാശയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് സന്തോഷം കിട്ടും അതെ ഓരോ മുഹൂർത്തവും അതുപോലെ വലിയ വിലപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അവാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടി ചേട്ടൻ കുറച്ചുകൂടെ പ്രശസ്തനാണ് മറ്റു ലാംഗ്വേജുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സിനിമയിലോട്ട് വിളി വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് നേരത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ശങ്കർ സാറിൻ്റെ പടമൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തമിഴിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേരൊക്കെ വിളിച്ചു പണ്ടേ അങ്ങനെ മലയാളം അല്ലാത്തൊരു ഭാഷ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പറയാന്നുള്ളതല്ലാതെ അങ്ങനെ പഠിച്ച് ഉള്ളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അഭിനയിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പ്രോംറ്റ് കേട്ടാലും പാടാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭാഷയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ പോയില്ല അത് ശങ്കർ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മൾ സാർ ഇവിടെ ഉള്ള മാസ്റ്റർമാരെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ആരാധന ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് പോയതാ അത് പക്ഷെ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമ്മളായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവരുദ്ദേശിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാൽ മതി അനുസരണ അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടു സേഫ് ഏതാണ് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ഒരുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധ വേണ്ട കാര്യമോ ശ്രദ്ധ രണ്ടിലും ഒരുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ താളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് തന്നെ വസ്ത്രാലങ്കാരം എന്നുള്ള വസ്ത്രാലങ്കാരം എന്ന ലേബലിൽ നിന്ന് ഇല്ല ഇല്ല അത് വിട്ടു പോവാൻ അതൊരു തൊഴിലല്ലേ അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ടും തയ്യക്കാരനാണ് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ തുറന്നു പോകുന്നത് എൻ്റെ അമ്മായിരം മോനുണ്ട് ജയൻ ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ച സിനിമാ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യണത് ആ പേരിലായി ഇപ്പോൾ ആൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കട വീടിനടുത്ത് തന്നെയാണ് അനിയന്മാരുടെ സ്ഥാപനം ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധ മാറുന്നൊന്നുമില്ല ഞാനിത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ച പണികളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരിക്കലും വിട്ടിട്ടില്ല ഇനി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം തിരിച്ചു പോക്കാവില്ല ഇല്ല അതെ അല്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് അത് ഞാൻ ഒരുപാട് എത്തി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പം അതൊരു തിരിച്ചു പോക്കാവില്ല ഒരിക്കലും കാരണം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് ശരിക്കും എന്നാ അഭിനയിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു സംതൃപ്തി തരുന്നതാണ് ഈ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ പണി ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ്റെ ഒരുപാട് ഹിറ്റായ ഡയലോഗുകളുണ്ട് പട്ടാളം സിനിമയിലെ ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം വേട്ടമൃഗം അല്ലെങ്കിൽ മാനത്തെ കൊട്ടാരുന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് ആ കവിതയൊക്കെ പാടുന്നത് അച്ഛൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അച്ഛനെ കാൽ പിടിക്കുന്നു വരിക്കുന്നു തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണോ അതോ സ്വന്തം അല്ല 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 സ്ക്രിപ്റ്റ് അവർ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തന്നത് തന്നെയാണ് അത് പിന്നെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയുന്നവർ അതൊക്കെ ശരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ ഒരു അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ കൂട്ടായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഒരാൾക്കൊരു കൗണ്ടർ ചിലപ്പോൾ മറ്റേ ആള് അതിൻ്റെ മറുപടി അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോണോ ഡയറക്ഷനും കുറെ നല്ല കുറേ കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതാ കുറേ കൂടെ എല്ലാവരെയും നിർത്താനും ഒരു കഥയും പല പല കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഒരേ സമയത്ത് മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതിന് നല്ല ബുദ്ധിയും കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ പവർ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്കിങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് തന്നെ കൊതി തീർന്നില്ല കുറേ കഥാപാത്രം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു നല്ല 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 സിനിമകളുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായി തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ച് നല്ല കുറെ അഭിനയിക്കണം അത്രേ ഉള്ളു നല്ല നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ സിനിമ ലൊക്കേഷൻസിനെ പറ്റി ഒരുപാട് നമ്മൾ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഫാമിലി പോലെ ഒരു കുടുംബം പോലെ എല്ലാവരും ഒത്തിരിമിച്ച് ഭയങ്കര കൂട്ടായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പഴയ കാലത്തെ ഫിലിം ലൊക്കേഷനും ഇപ്പോഴത്തെ ഫിലിം ലൊക്കേഷനും നമ്മൾ ആളുകളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് സിനിമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പൊതുവിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു
തകർക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ അന്ന് അങ്ങനെയല്ല അന്ന് എത്ര എത്ര കഠിനമായിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിലും ചർച്ചകൾ നടക്കും പക്ഷെ അത് നിലപാടാണെന്നറിയാം നിങ്ങളെ എൻ്റെ വ്യക്തിത്വയോ ഞാൻ നിങ്ങളെയോ നമ്മളെ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലോ ഉള്ള സ്നേഹം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അത്രയും സമാധാനം എങ്ങനെ അതൊക്കെ സഹിക്കാനും അത് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചറിവ് പോയി അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ആരെയും സഹിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ആ വേറൊരു നിലപാട് ഞാൻ എടുത്ത എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ല അങ്ങനെയായി അത് ആ മൊത്തത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിൽ ഉള്ളതാണ് സിനിമയും ഇനി വരാൻ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ഈ വെയിൽ മരങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പൊരി വെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫറൂഖ് ഫറൂഖ് ജയ്ഡാം കളിയച്ചന ചെയ്ത ഡയറക്ടർ പടം പിന്നെ ഉറിയടി വാർത്തകൾ ഇതുവരെ മക്കന അനുഗ്രഹീതൻ ആൻ്റണി ജാക്ക് ആൻഡിയിൽ കുറച്ച് കുറേ പടങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ജനിച്ചപ്പോഴേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് അതങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഞാനായിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ ഈ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഞാൻ പണ്ട് പോലെ അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇതിനെ മാറ്റി ചിന്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും അഭിനയിച്ച് നടക്കണം പിന്നെ അത് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ആവലാദികളൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടതും എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ അങ്ങനെ തോന്നാറില്ല അത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ പരിമിതിയിൽ ഒതുക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ നടത്തും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തിരക്കിനിടയിലും കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങളുടെ സംസാരം ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ തരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി ഇന്ദ്രചേട്ടന് സംസാരം ചാനലിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ പേരിലും എല്ലാം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി താങ്ക് യു ഒപ്പം ഇന്ദ്രചേട്ടന് ഒരു അടിപൊളി ഓണം ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവിധ ആശംസകളും വരുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ ഹിറ്റാവട്ടെ നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ കിട്ടട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഇന്ദ്രചേട്ടൻ അതുപോലെ സംസാരം ചാനലിനും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ ചാനലിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും ഒക്കെ എൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആശംസ